friends, <clears throat> this homily in Spanish comes to you from Mary's Central Shrine, Philadelphia, Pennsylvania, October the 21st. Amigos en Cristo, bienvenidos. Les invito a esta plática que se trata de María y las misiones. Octubre es el mes de las misiones. Recordamos la orden divina de Jesús. Vayan al mundo entero, anunciando la buena nueva a cada criatura. Y yo estaré con ustedes todos los días. También en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 y 45, leemos así. Que la Virgen María fue la primera misionera llevando a Cristo en su vientre a su prima Isabel. Desde aquel entonces, esto es el papel también de cada discípulo de Cristo de llevar a Jesús que habita en nosotros, con nosotros, en nuestros corazones por la fe. El mundo entero necesita, espera, este anuncio de Cristo por medio de nosotros. Claro, amigos, no es preciso de viajar a países lejanos. Aquel es un don especial de los sacerdotes, monjas y laicos que tiene esa vocación dentro de su vocación. Sin embargo, lo que es necesario a cumplir a la intención misionera del Papa Francisco. Él dice, yo quiere que Dios inspira a cada cristiano que tiene la misión donde quiere esté, a dar testimonio por palabra obra que Jesucristo es el Salvador del mundo. Hemos recibido esta misión desde nuestro bautizo. Ahora mismo, miembros de mi comunidad vicentina están en países como Panamá, Bolivia, Kenia en África, las Islas de Salomón y Papua New Guinea. Ellos trabajando con la cooperación de religiosas y muchos laicos locales. Ellos están predicando la buena nueva de Cristo y haciendo las obras concretas en favor de los pobres. Los misioneros, todos, son animados por un gran celo por la salvación de las almas, para que cada persona llegue a la vida eterna con Cristo. Amigos todos, que nuestras oraciones y sacrificios Hagan nosotros también misioneros de corazón y de obra. Por ende, les invito a rezar conmigo. Oh Jesús, el primer misionero mandado de su Padre para la salvación del mundo, levante muchas vocaciones misioneras en tu iglesia. Bendiga copiosamente todos los que están trabajando en las misiones. Dales buena salud y generosidad sirviendo a tu pueblo. Llénalos sobre todo con los dones todos del Espíritu Santo. Te le pedimos, Jesús, por la intercesión poderosísima de María, la reina de las misiones. Amén. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga y la Virgen María les guarde en su manto. Su servidor en Jesús y María, Padre Tomás. <música>